வெல்கம் டு என்னுடைய சமையல் நான் இன்றைக்கு உங்களுக்கு ஒரு புதுவிதமான அதாவது பச்சல சட்னி துவையல் சட்னி அப்படி எதுனாலும் சொல்லலாம் ஆனா இது வந்து பேசிக் வந்து இட்டாலியன் ரெசிபி பெஸ்டோன்னு சொல்லுவாங்க இது ஏன் நான் உங்களுக்கு செய்து காமிக்கிறேன் அப்படின்னா இது வந்து கண்டிப்பா இப்ப நம்ம ஊர்ல எல்லாரும் சாப்பிடணும் அப்படிங்கிற ஒரு அக்கறையில தான் நான் அத இத நான் உங்களுக்கு உங்களுக்காக நான் செய்து காமிக்கிறேன் ஏன்னா இது வந்து நம்ம ஊர்ல கிடைக்கிற பச்சை இலை இது வந்து பூவோட சேர்த்து கட்டுவாங்க சிலர் தலையிலயும் வைப்பாங்க ஆனா நம்ம இதை விஷம்னு நினைச்சு நம்ம அதிகமா ஊர்ல சாப்பிட மாட்டோம் மீன்ஸ் குக்கிங்ல யூஸ் பண்ண மாட்டோம் ஆனா வீட்டு வீட்டுக்கு ஏன்னா எங்க ஊர்ல எல்லாம் வீட்டு வீட்டுக்கு இருக்கும் அத நம்ம வந்து விஷம் நினைச்சு யூஸ் பண்றது கிடையாது இதை யூஸ் பண்ணணும் எல்லாரும் அப்படிங்கறதுக்காக தான் இதை நானு ஸ்பெஷலா உங்களுக்காக நான் செய்து காமிக்க போறேன் அதாவது இது நாங்க நிறைய அதிகமா நாங்க சாப்பிடுவோம் நான் இப்ப இத நிறைய பெஸ்டோ பண்ணி நான் ஃப்ரீசர்ல வச்சு என் பிள்ளைங்களுக்கு பண்ணி கொடுக்கறது உண்டு செய்து கொடுக்கறது உண்டு சோ ஆகையினால இன்றைக்கு உங்களுக்கு ஸ்பெஷலா இதை நான் அப்லோட் பண்றேன் இது வந்து பச்சல இதுல இது இத வச்சு இது வந்து நம்ம பாஸ்தால போட்டு சாப்பிடணும் நிறைய வெரைட்டில இருக்கு நிறைய வெரைட்டி நான் இத இது ஒரு நா இது பாஸ்தால எப்படி பண்ணி சாப்பிடுறது அப்படிங்கறத உங்களுக்கு செய்து காமிக்க போறேன் இதுக்கு தேவையான இது நான் நிறைய போர்ஷன் எடுத்திருக்கேன் நான் இது எனக்கு அதாவது நிறைய நான் வாங்கிட்டு வந்த செய்து நான் ஃப்ரீசர்ல வைக்கிறதுக்காக நான் நிறைய போர்ஷன் உங்களுக்கு நீங்க குறைய எடுத்துக்கலாம் இவ்வளவு இது ஒரு கால் கிலோ இருக்கும் கால் கிலோ கூடே தான் இருக்கும் இது வந்து ஒரு இருபது பல் பூண்டு இருபது பல் பூண்டு ஒரு பெரிய அளவுல ஏன்னா இது ரொம்ப முக்கியம் இது இந்த இந்த ஃப்ளேவர் வந்து நல்லா நல்லா இருக்கும் இது வந்து சீஸ் சீஸ்னா இது வந்து பர்மிஜானோன்னு ஒரு சீஸ் போடணும் அது வந்து இட்டாலியன் சீஸ் பட் அது நமக்கு கிடைக்கும் நம்ம அதாவது பிக் பசார் அப்படி பெரிய பெரிய மால்ல கிடைக்கும் பட் இது வந்து நான் வந்து அமுல் கியூப் வாங்கியிருக்கேன் இப்படி ரெண்டு கியூப் நீங்க ஒரு கியூப் கூட போட்டுக்கிடலாம் ஏன்னா போர்ஷன் கம்மியா இருக்கும் மிளகு தேவையான அளவு மிளகு எண்ணெயில தான் நம்ம இந்த துவையெல்லாம் நமக்கு பண்ண போறோம் சட்னிய சோ என்ன தேவையான அளவு என்ன நம்ம வந்து ஒலிவ் ஆயில தான் பண்ணணும் பட் ஒலிவ் ஆயில் எல்லாருக்கும் கிடைக்கிறது கிடையாது யூஸ் பண்றது கிடையாது ஆகையினால கிடைக்கிறவங்க யூஸ் பண்றவங்க அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் இது இன்றைக்கு நான் சன்ஃப்ளவர் ஆயில யூஸ் பண்ண போறேன் தேவையான அளவு உப்பு உப்பு கம்மியா யூஸ் பண்ணுங்க ஏன்னா நம்ம சீஸ்ல ஆல்ரெடி உப்பு இருக்கு இது வந்து பதாம் வச்சிருக்கேன் நீங்க பதாம்னாலும் எடுத்துக்கிடலாம் பதாம ஊற வச்சு ஸ்கின் எடுத்து வச்சிருக்கிறேன் ஒரு பத் இருபது இருக்கும் நினைக்கிறேன் நீங்க என்ன பண்ணுங்க கேஷு போட்டுக்கலாம் பினோலின்னு ஒண்ணு கிடைக்கும் அது வந்து கிடைக்கிறது கிடையாது ஆக்சுவலா அதனால நம்ம இதை சேர்க்கிறோம் அல்லது கேஷு சேர்க்கலாம் ஏதாவது ஒண்ணு கேஷு அல்லது இது சேர்க்கலாம் அப்புறம் நான் இந்த பெஸ்டோ வச்சு இந்த ஸ்பகேட்டி நான் பண்ண போறேன் இதை எப்படி செய்யலாம்னு பார்ப்போம் இப்ப முதல்ல பெஸ்டோ பண்ண போறோம் இதனுடைய சட்னி இந்த பூவெல்லாம் நீங்க எடுத்துடணும் பூவை போடக்கூடாது ஒன்லி இந்த இலை லைட்டா மேல உள்ள தண்டு மற்றபடி இது தண்டுகள்லாம் நம்ம வெண்டைக்காய் குழம்பு ஏதாவது குழம்புகள் பண்ணும்போது யூஸ் பண்ணலாம் நம்ம எப்படி கருவேப்பிலை யூஸ் பண்றோமோ கொத்தமல்லி தலை அது மாதிரி அதுகளை யூஸ் பண்ணலாம் இது வந்து ரொம்ப உடம்புக்கு வந்து ரொம்ப நல்லது இது நம்ம வந்து யூஸ் பண்றது கிடையாது நான் சொல்றேன் நீங்க கண்டிப்பா இதெல்லாம் செய்து சாப்பிட்டு பார்த்து எனக்கு என்னுடைய கமெண்ட் பண்ணுங்க இது ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும் ஆனா முதல்ல உங்களுக்கு ஒரு மாதிரியா இருக்கும் ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் டைம் அதுக்கப்புறம் நீங்க ஸ்பெஷல் இதை தேடி தேடி சாப்பிடுவீங்க ஸோ ஆகையினால எல்லாரும் சாப்பிடணும் அப்படிங்கிற ஆசையில தான் நான் இதை அப்லோட் பண்றேன் இது எல்லாம் சேர்த்து மிளகு கா பூண்டு மிளகு நம்ம பதாம் உப்பு உப்பு குறைவா சேர்க்கணும் அப்புறம் சீஸ் ஆயில் முதல்ல கொஞ்ச கொஞ்சமா போட்டு அரைப்போம் நம்ம ஏன்னா முதல்ல எல்லாம் போட வேண்டாம் சில நேரம் மிக்சர்ல இது பின்னிக்கிடும் ஆகையினால கொஞ்சம் கொஞ்சமா போட்டு நம்ம அரைக்கலாம் நம்ம எப்படி கொத்தமல்லி சட்னி வரும் அது மாதிரி வரும் நான் அரைச்சு காங்க இப்போ இது நம்ம அரைச்சி எடுத்தாச்சு இங்க பாருங்க நல்லா நம்ம 
கொத்தமல்லி இல சட்னி மாதிரி சூப்பராக ஆயிட்டு இது நல்ல முடி வளரும் உடம்புக்கு நல்லது நம்மளுடைய ரத்தத்தை சுத்தப்படுத்தும் ரொம்பவே நிறைய நன்மைகள் இதில் இருக்குது நம்ம ஊர்களில் யார் வீட்டிலலாம் இருக்கோ உங்களுக்கு தெரியுமோ தயவுசெய்து இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுங்கள் இதெல்லாம் பெரிய பெரிய ஹோட்டல்லாம் இதெல்லாம் ரொம்ப விலை ஸோ நீங்கள் ஸ்பகேட்டி வாங்கிட்டு வந்து உங்கள் பிள்ளைங்களுக்கு இதை நீங்கள் செய்து கொடுக்கலாம் இப்போ நம்ம பாஸ்தா பாயில் பண்ணுவோம் இது ரெடி ஆகிட்டு பெப்பர் இப்பர் எல்லாமே சேர்ந்து நல்லா அரையணும் நல்லா எண்ணெய் விட்டு எண்ணெய் விட்டு தண்ணி விடக்கூடாது எண்ணெய் விட்டு எண்ணெய் விட்டு அரைக்கணும் எண்ணெய் அதிகம் தேவைப்படும் ஆனால் பாஸ்தா பண்ணும்போது நமக்கு எண்ணெய் தேவைப்படாது இப்போ நம்ம பாஸ்தா பாயில் பண்ணி நான் எடுத்துக்கிறேன் நான் இப்போ பாஸ்தா பாயில் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன் இது வந்து ஸ்பகேட்டி அதாவது ஒரு நைன் மினிட்ஸ் தான் இது பாயில் பண்ணணும் அதுக்கு மேலே பாயில் பண்ணக்கூடாது லைட்டாக இதில் வந்து ஒயிட்டாக இருக்கணும் அதாவது லாஸ்ட்டில் மிடிலில் ஒயிட்டாக இருக்கணும் அப்படி இல்லை அதாவது அப்படி தான் அவ்வளோதான் கரெக்டான வேக வைக்கிறது அப்படி இல்லை ஒரு டென் மினிட்ஸ் கூட நீங்கள் உங்களுக்கு வேக வச்சுக்கலாம் இன்னும் உங்களுக்கு வேகணும் அப்படின்னா ஆனால் அதான் கரெக்டு அதான் பேஸ்ட்டு கொடுக்கும் இப்போ பெஸ்ட்டு வந்து இப்படி அதாவது த எண்ணெய் வந்து மேலே இருக்கணும் அப் இல்லாட்டி அது என்ன ஆயிரும் பிளாக் கலரில் ஆயிரும் ஆனால் பரவாயில்ல ஒன்றும் இல்லை இருந்தாலும் சொல்கிறேன் ஏன்னா பார்க்குறதுக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கும் அப்படிங்கன்னா அதுக்கு மேலே கொஞ்சம் எண்ணெய் இருந்தால் அது கொஞ்சம் பிளாக் ஆகாமல் இருக்கும் ஆனால் பிளாக் ஆனாலும் பரவாயில்ல இது வந்து துளசி நம்ம சொல்லுவோம்னா துளசி இனத்தை சேர்ந்தது தான் இப்போ இவ்வளவு நான் போட போகிறது கிடையாது ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் ஒரு ரெண்டு பேர் சாப்பிட்ற மாதிரி நான் இப்போ உங்களுக்கு போஷன் காமிக்கிறேன் இதுதான் ரெண்டு பேர் ரெண்டு பேர் சாப்பிட்றது தாராளமாக இந்த போல ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு இருக்குது இதில் நல்லா இது பண்ணிக்கோங்க இந்த பாஸ்தாவை இதில் நம்ம கலந்துடணும் ரொம்ப டேஸ்டாக இருக்கும் அப்படி இல்லை இந்த ஃப்ளேவர் உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெவி ஃப்ளேவராக இருக்கு அப்படின்னா இதில் வெங்காயம் வதை வெங்காயமும் ஒரு ஒரு வெங்காயமும் அதாவது மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் அல்லது சாரி வெங்காயம் தக்காளி ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளி ரெண்டு பெரிய தக்காளினா ஒன்று எடுத்து ஃப்ரை பண்ணிக்கிட்டு அதாவது வதக்கிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த பெஸ்டோவை போட்டு அதாவது இந்த சட்னியை போட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் நீங்கள் சாப்பிடலாம் ஏன்னா சிலருக்கு டைரெக்டாக அந்த ஃப்ளேவர் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் பிடிக்காது ஆகையினால நான் சொல்கிறேன் இப்போ இது இவ்வளோ போதும் தேவைன்னா இன்னும் கலந்துக்கிடலாம் இவ்வளோ போதும் இப்போ இதை சர்வ் பண்ணிடுவோம் மிளகு எல்லாம் பார்த்துக்கிடணும் இப்போ இதை எப்படி சர்வ் பண்ணுறோம் இது நீங்கள் பிஸ்ஸா பண்ணால் கூட நான் நெக்ஸ்ட் டைம் பிஸ்ஸா பண்ணி காமிப்பேன் அதில் கூட இந்த பேஸ்ட் யூஸ் பண்ணலாம் சர்வ் பண்ணணும் கூட வேணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் கூட போட்டுக்கிடுவேன் ஏன்னா இதுக்கு மேலே கொஞ்சம் சீஸ் போட்டுக்கலாம் கேஷ்யூ அதாவது நம்ம முந்திரி பருப்பு பைனைட் பைனை நட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க பினோலி பைனைட்ஸ் அந்த நட்ஸ் கிடச்சிதுன்னா அந்த பைனைட்ஸ் கிடச்சா அது போட்டுக்கோங்க அப்படி இல்லைன்னா நம்மளுக்கு காஜு கிடைக்குது அது என்னது முந்திரி பருப்பு அதெல்லாம் தேவையில்லை போட்டு பெப்பர் இது ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் உங்கள் பிள்ளைங்களுக்கு நீங்கள் செய்து கொடுங்க நல்லா சாப்பிடுங்க சாப்பிடலாம்னா நான் சொன்ன மாதிரி தக்காளி வெங்காயம் போட்டு சித்தி இவ்வளோ நேரமும் எங்கள் வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ